Hello mga kaibigan, tara samahan niyo ako sa maliit kong kusina at magluto tayo ng inventong ulam. Natatakam ako ng uh, ginataang tuna. Yun yung gusto kong kainin niyong araw na to. Pero kulang ko lang ang ingredients ko. So, mag i tayo. Una sa lahat, mahirap maghanap ng preskong isda dito. So, walang preskong isda. Mabibili mo siya, tuna steak, nakaganito na. Malinis na, malinis na malinis. Pagkatapos, pangalawa, ang gulay. Wala akong gulay na native maliban sa sayote. Subukan ko itong gamitin ngayon. Ito yung kaunang-unahang beses kong magluluto ng ginataang tuna na may sayote. Hindi ko alam kung anong magiging resulta pero sana masarap. Hahaluan ko ng imported na gulay. Ang tawag nila dito ay kale. Ang texture nito medyo... Uh, medyo matigas siya pero masarap pangalawa siling labuyo wala ako pero meron akong serano at saka jalapeno kung gaano siya kaanghang wala rin akong idea tapos ang um, bawang ang um, luya sibuyas Paminta at asin. Yun naman ang uh, ingredients na kailangan natin. Ngayon, uh, subukan natin. Punasan natin ang kawali dahil nabasa. Uh, meron akong kakilala dati na pag magigisa siya tapos may luya, ang ginagawa niya, Tinutusta muna niya ang luya sa kawali bago lagyan ng mantika. Sabi niya, kapag medyo mainit na, saka mo ilagay yung mantika. Mas mabango daw yun. Ganyan. Tusta daw muna. Pag naamoy mo na yung aroma, bus mo yung mantika. Dahil takot akong umusok, lagay na natin ng matika. Konti lang. Ayan. At mabango siya. Hmm. Halo na natin yung sibuyas. Halo natin ang bawang. Halo natin ang um, sayote. Dahil matagal itong maluto, Ito na lang ang igigis ako. Ang ganda ng tunog. Okay, palambutin ko muna yung sayote bago ko ihalo yung gata. Ngayon, check na natin kung ang itsura. Ayan, malambut na. Laglag na ilaglag natin dito yung patis at ay asin at saka paminta. Ayan, tapos lagay natin yung gata. Yung gata ko dilata. 
siya kasing sarap ng tres kong gata. Pero malapot naman siya. Lagyan natin ng konting tubig kasi uh, masyado siyang malapot. Kapag wala ka sa sarili mong bansa, matututo ka talaga mag-eksperimento. Kung hindi, magugutom ka at grabe, magkakasakit ka sa sobrang uh, pagka mismo sa uh, local na lutuin natin. Lagay na natin to since malambot na yung sayote para lumambot na rin siya. Ito sobra eksperimento to kasi imported to eh na dahon. So, hindi ko alam kung ano magiging lasa nito sa may gata. Hindi ko alam kung paano to ikukumpara sa dahon sa Pilipinas kung ano yung pinakamalapit na um, pamilya niya. Uh, hintayin lang natin na maluto to. Ayan, tingnan natin kung luto na yung kale. Ayan, medyo malambot na yung dahon. Pag isip-isip ko, gusto ko magdagdag ng patis. Konti lang. Okay, so ilagay na natin yung ating isda. Hinaan ng apoy. ng apoy. Medyo luto na. Ayan na. Mabango naman siya. Lagay na natin yung sili. Mm. Para maanghang siya. Tikman natin ang alat kung okay na siya. Ang sarap. Manamis-namis na maalat. Masarap siya. Pero parang gusto kong lagyan ng suka. Ano kaya nasa nito pag nilagyan ko ng kaunting suka? Mm. Lagyan natin ng suka konti. Parang paksiw sa gata, parang ganyan. Sabi nila, huwag tatakpan, tsaka huwag hahaluin pag ilalagay ng suka. Sarap. Hmm, gusto na ni Marcia ito. Tikman natin. Tikman. Salit si Marap. Gusto ko dagdagan pa ng paminta. Ako ay taong mapaminta. Sobra. Ito yata yung um, spice na overused ko. Dahil ano ito eh. Ayun ko. Sarap. May kumita. Marami. Ayan. Itulis siya mga kaibigan. 
Luto na to. So, ayan na mga kaibigan. Inilagay ko na sa plato. At masarap naman siya. Mapapadami ang kain ko ng kanin nito. Yan ang ating inventong ulam for the day. Salamat sa panunod! Oh my God! Mahahatsin ako.